。据我所知，火种战舰是驱逐舰、巡洋舰、战列舰这样的进化流程。火种驱逐舰进化到火种巡洋舰后，舰载火种模块化，能够提升全属性。同时，主炮的槽位由一个增加至两个，副炮的数量由四门增加到八门。在舰体结构模块上，还将增加一个紫色品质的特性。巡洋舰。本舰航速提升百分之五十，火力提升百分之五十。驱逐舰进化至巡洋舰，能够获得的是紫色品质特性；而当巡洋舰进化至战列舰后，增加金色品质的特性。战列舰，本舰火力提升百分之一百，防御提升百分之一百。巡洋舰在面对驱逐舰时，炮击造成的破坏力会获得百分之三十的加成。相反，驱逐舰的炮击命中巡洋舰时，会受到百分之三十的消减，战列舰在面对巡洋舰时，也有同样的效果。现在，优鹏号上的舰载火种在进行了一次超常规的进化后，弄出来个战列巡洋舰的进化。我好不容易从北地大公的仓库里才凑齐一百多枚钛晶，眼看着就能完成巡洋舰的进化呀！材料需求也提高了一倍，短时间内根本凑不齐啊！我还想在近期内找个机会。把优鹏号的身份洗白，让他作为我的坐舰，正式亮相。这下子，计划又要搁浅了。鬼知道战列巡洋舰的外观会是怎样的，如果特别与众不同的话，实在不好解释。唉，看来，优鹏号依旧还要作为隐匿在幽影中的战舰，继续隐藏下去。唉，还是指挥优鹏号回去再做打算吧。舰长，前面被星链鸟追击的，好像是咱们之前从行星生命手中救下的微型救生艇。在优鹏号完成升级，准备返航之时，恰巧又看到远处那艘逃走的救生艇正在被太空兽攻击。加速行驶，纵横，准备救人，以防万一。巡天雷达侦测周围情况。此时，星链鸟正在不断发动攻击。微型救生艇震动表面装甲已经被撕得粉碎，眼看就要被彻底击穿。救生艇驾驶舱内，高鸾琴满脸绝望。看来是逃不掉了。就在高鸾琴闭目等死之际，一道激光横跨星空而至，精准的击穿了星猎鸟的头颅。这是之前救我的那艘战舰。没想到是高鸾琴。通过巡天雷达扫描微型救生艇，只有她一个幸存者。之前秦万里说过，高兰琴的丈夫是一艘火种巡洋舰的舰长。看来在幽鹏号抵达之前，被那尊幼年行星生命击沉的，应该就是她丈夫的战舰。宇航服多处破损、狼狈不堪的高兰琴，忐忑不安的被武装机器人引领着走进幽鹏号的休息室内。你先在这里休息。到达一处自由空港后，我会将你放下。好的，谢谢。蜃楼系统已经缓冲完成，激活隐匿状态。幽鹏号，回航，返回黑石岭。前方有一处自由空港，收拾一下，我将你放下去。多谢您的救命之恩，这两天多亏您的照顾了。您有需要的话，可以到黑石男爵岭的矿心丽水山庄去找我。或者在我留下的通讯信箱内留言，这是我的信物。好的，我收下了。目送着高鸾琴的救生艇朝着前方的空港驶去，王栋将他留下的信物拿在眼前端详。他这次可欠下了一个大人情啊！要知道是我救了他，不知道会是什么表情。马上到咱们舰队停泊的空港了，尊侯，你先返回营运号。我还有事情需要去处理，啊，哦、啊、哦、啊，好的，这就要离开了吗？哎，操纵过橙色品质的主炮后，银玉号上的蓝色品质主炮连摸上去的欲望都没有了。曾经沧海难为水啊！啊，终于将他送回银玉号了。优鹏号，开启异空间战场，选择二级星际文明。异空间文明。克朗文明，文明历史三万七千五百四十九年。